ఎక్సాక్ట్ ఫంక్షన్ని అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ చేయడానికి టూ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఎస్టిమేటింగ్ ద ట్రైనింగ్ వాల్యూస్ ఓకే ఇక్కడ ఇది ఎగ్జామ్ పర్పస్కి మాత్రమే నేను ఇదంతా రాశాను బట్ ఇదంతా సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఇప్పుడు నేను ఆడుతున్నాను ఓకే సో నేను నా మూవే కాకుండా నా మూవ్ని నేను ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి నా ఒపోనెంట్ వేసే నెక్స్ట్ మూవ్ని నేను డిసైడ్ ఐ మీన్ ఐ ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అజ్యూమ్ ఇట్ ఓకే నా ఒపోనెంట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ మూవ్ చేయొచ్చు అని నేను ముందే అజ్యూమ్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి నేను నా మూవ్ని కూడా డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బోర్డు ఉంది సో నా ఒపోనెంట్ కాయిన్ ఇక్కడ ఉంది అతను ఇక్కడ జంప్ చేస్తాడా లేకపోతే ఇక్కడ జంప్ చేస్తాడా ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది కార్నర్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ అనుకుంటే ఆయనకి టూ చాయిసెసే ఉంటాయి సో నేను ఈ రెండింటిని యానలైజ్ చేసుకొని ఒకవేళ నా ఒపోనెంట్ ఇటువైపు వస్తే నేనే మూవ్ చేయాలి ఒకవేళ నా ఒపోనెంట్ ఇటువైపు వస్తే నేను ఇంక ఏ మూవ్ చేయాలని నేను ముందే డిసైడ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలన్నమాట సో ఇక్కడ నా ఒపోనెంట్ ఏమవుతున్నాడు నా సక్సెసర్ నా సక్సెసర్ ఎందుకు నా తర్వాత అతని టోనే కాబట్టి అతను సక్సెసర్ మూవ్ ఓకే సో ఆ సక్సెసర్ మూవ్ని నేను ముందే అజ్యూమ్ చేసుకొని నా మూవ్ని నేను డిసైడ్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ అదే జరుగుతుంది దిస్ స్టెప్ ఆఫ్ ఎస్టిమేటింగ్ ద సక్సెసర్ స్టెప్ విల్ సే ఎస్ ఇఫ్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఆర్ డెస్ట్రాయ్ ద ఒపోనెంట్ అంటే ఇప్పుడు నా సక్సెస్ ఇటువైపు మూవ్ తీసుకుంటే నేను తీసుకునే మూవ్ ఈదర్ అతనికి హెల్ప్ అవుతుంది లేదా డెస్ట్రాయ్ అయినా అవుతుంది అతని అతని కాయిన్ని సో ఇక్కడ మొత్తం సింపుల్గా ఏంటంటే నా సక్సెసర్ అంటే నా ఒపోనెంట్ మూవ్ని నేను ముందే అజ్యూమ్ చేసుకొని నా మూవ్ని నేను డిసైడ్ చేసుకోవాలి సో మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ మొత్తం అజంప్షన్ మీదనే మనం ఆడుతున్నాం ఈ గేమ్ ఓకే మనము వాళ్ళ మన ఒపోనెంట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఏ మూవ్ పెడతారని మనం కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గెస్ట్ చేయలేము కదా సో మ్యాక్సిమం టు మ్యాక్సిమం వీలైనంత మనం అజ్యూమ్ చేసుకొని డిసైడ్ చేసుకోవాలి మన టార్గెట్ ఫంక్షన్ సో ఆ టార్గెట్ ఫంక్షన్ ఈదర్ ఒపోనెంట్కి హెల్ప్ అయినా అవుతుంది లేకపోతే అతన్ని డెస్ట్రాయ్ అయినా చేస్తుంది మనకైనా కూడా సేమ్ మనం వేసే మూవ్ మనకు హెల్ప్ అయినా అవుతుంది లేకపోతే డెస్ట్రాయ్ అయినా చేస్తుంది మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పలేము అక్యూరేట్గా సో ఈ సక్సెసర్ స్టెప్ ఇవన్నిటిని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఇది ఉంది ఈ ఈక్వేషన్ సో వీ ట్రైన్ వీ అంటే ట్రైనింగ్ వాల్యూ ఇస్ డిసైడెడ్ బై ద సక్సెసర్ బోర్డ్ స్టేట్ సో ఈ సక్సెసర్ బోర్డ్ స్టేట్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద నెక్స్ట్ బోర్డ్ స్టేట్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద నెక్స్ట్ బోర్డ్ స్టేట్ అంటే సక్సెసర్ అంటే మన అపోనెంట్ ఒక మూవ్ చేంజ్ చేస్తే బోర్డ్ స్టేట్ చేంజ్ అవుతుంది కదా ఎప్పుడు బోర్డ్ ఇలా ఉంది నా సక్సెసర్ ఏం చేశాడు ఇక్కడున్న కాయిన్ని ఇక్కడికి మార్చాడు సో ఈ కాయిన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ లేదు సో ఈ బోర్డ్ స్టేట్ ఈ బోర్డ్ స్టేట్ మారింది కదా బోర్డ్ స్టేట్ ఇక్కడ నుండి ఇలా మారింది ఈ కాయిన్ ఇక్కడికి వచ్చింది సో బోర్డ్ స్టేట్ డిఫరెంట్ అయింది రైట్ సో మేబీ ఇక్కడ మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విన్నింగ్ ఛాన్సెస్ ఉండేమో కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ అయిపోయింది మేబీ మన పీసెస్ ఏమైనా థ్రెడ్స్ థ్రెడ్లో ఉండొచ్చు సో ఈ సక్సెసర్ బోర్డ్ స్టేట్ అంటే మన ఒపోనెంట్ స్టెప్ బట్ మన ఒపోనెంట్ స్టెప్ బట్టి మన స్టేట్ మన బోర్డ్ స్టేట్ అన్నది మారుతూ ఉంటుంది మనం ఎవ్రీ స్టెప్కి బోర్డ్ స్టేట్ మారుతూ ఉంటుంది ఎవ్రీ మూవ్కి సో ఎవ్రీ మూవ్కి మారుతూ ఉన్నప్పుడు ఏమైంది ఈ స్కోర్ వాల్యూ కూడా చేంజ్ అవుతుంది మేబీ ఇక్కడ మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విన్నింగ్ ఛాన్సెస్ ఉండేమో ప్లస్ హండ్రెడ్ కానీ సక్సెస్ అయితే వైపు మూవ్ చేసేసరికి మేబీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లూజింగ్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయేమో సో మైనస్ హండ్రెడ్ అలా వి క్యాప్ సక్సెసర్ బి విల్ ఎఫెక్ట్ వి ట్రైన్ బి అంటే ట్రైనింగ్ వాల్యూస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ స్కోర్స్ 
సో ఈ ఎస్టిమేటింగ్ ట్రైనింగ్ వాల్యూ ఏంటిది అంటే మన సక్సెస్ స్టెప్ వల్ల మన బోత్ స్టెప్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ట్రైనింగ్ వాల్యూస్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి కానీ మనం కరెక్ట్గా దాన్ని ముందే అజ్యూమ్ చేయగలగాలి ఆ అజ్యూమ్ ఎలా చేయగలగాలి అతను వేసే స్టెప్ బట్టి మనం ముందే ఒకటి దానికి నెక్స్ట్ స్టెప్ డిసైడ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి నా అడ్జస్టింగ్ ద వెయిట్స్ ఓకే ఇప్పుడు నార్మల్గా అసలు వెయిట్ అంటే ఏంటిది ఇట్ టెల్స్ అస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఫీచర్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ స్టేట్ ఎవ్రీ ఫీచర్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ స్టేట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈ బోర్డు కన్సిడర్ చేద్దాము ఓకే ఇదో ఓకే కొత్త బోర్డ్ తీసుకుందాం ఇక్కడ ఒక పీస్ ఉంది ఇక్కడ ఒక పీస్ ఉంది సో జస్ట్ నేను ర్యాండమ్గా పెట్టేస్తున్నాను ఇలా పీసెస్ ఉన్నాయి సో ఫీచర్ అంటే ఎవ్రీ పీస్ సో ఈ ఎవ్రీ పీస్కి ఏముంది ఒక వెయిట్ ఉంది ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంది మేబీ ఈ పీస్ వల్ల గేమ్ విన్ అవ్వచ్చేమో ఈ పీస్ వల్ల గేమ్ లూజ్ అవ్వచ్చు ఈ పీస్ వల్ల డ్రా అవ్వచ్చు మళ్ళీ ఈ పీస్ వల్ల మళ్ళీ విన్ అవ్వచ్చు సో ఎవ్రీ పీస్కి స్పెషల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఆ ఇంపార్టెన్స్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఐ మీన్ ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఎలా డిఫైన్ చేసుకుంటుంది ఆల్గరిథమ్ బై గివింగ్ ఎట్ వెయిట్స్ విన్ అయ్యేదానికి ఎక్కువ వెయిట్ ఇచ్చి ఓకే మోర్ వెయిట్ లూజ్ అయ్యేదానికి తక్కువ వెయిట్ ఇచ్చి సో లెస్ వెయిట్ సో మనకి వెయిట్ మనకి వెయిట్స్ అంటే ఏంటిది ఇట్ టెల్స్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ బోర్డ్ ఫీచర్ ఆన్ ద బోర్డ్ స్టేట్ సో ఎవ్రీ ఫీచర్ ఎవ్రీ పీస్ ఇంపార్టెన్స్ని చెప్తుంది ఆ వెయిట్ అన్నది సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుకున్నాం అడ్జస్టింగ్ ద వెయిట్స్ ఇప్పుడు అపోనెంట్ ఒక మూవ్ చేసిన తర్వాత మన ఫీచర్స్ మారిపోవచ్చు పీసెస్వి ఇప్పుడు ఇలా ఉంది ఇప్పుడు ఏమైంది ఒపనెంట్ తన పీస్ ఏదైనా తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టాడు ఇది ఒపనెంట్ పీస్ ఓకే బ్లాక్ నేను చేసేస్తున్నాను సో ఈ ఒపనెంట్ పీస్ తనది ఇక్కడ పెట్టేసరికి ఈ పీస్ ఏమైంది ఇప్పుడు ఇది డేంజర్లో ఉంది సో ఇది విన్ స్టేట్ నుండి ఏమైంది లూజింగ్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోయింది ఆ ఒపనెంట్ ఆయన పీస్ ఇక్కడ పెట్టేసరికి ఇది లూజింగ్ స్టేట్కి వెళ్ళింది ఎందుకు ఓపెన్ అండ్ నెక్స్ట్ మూవ్కి ఇది ఇట్ కెన్ బి కిల్ సో అప్పుడు ఏమైంది వెయిట్స్ అన్నవి డిఫర్ అయినాయి అది ఇంపార్టెంట్ పీస్ అయినది విన్ అయ్యే పీస్ అయినది లూజింగ్కి వెళ్ళిపోయింది సో దాని వెయిట్ చేంజ్ అయిపోతుంది దాని వెయిట్ తగ్గిపోతుంది దాని ఇంపార్టెన్స్ తగ్గిపోతుంది అందుకే అడ్జస్టింగ్ ద వెయిట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ వైల్ అప్రాక్సిమేటింగ్ ద టార్గెట్ ఫంక్షన్ there are some algorithms to find weights of the linear functions manamu in linear gane solve chestunam kada mana target function ni ikkada chuste idu enti the linear form lo undi ee equation so konni algorithms unnai anta linear functions weights kanukodaniki here we are using lms and the least mean square లీస్ మీన్ స్క్వేర్ అని మనం ఒక ఆల్గరిథమ్ని ఫైన్ చేస్తు యూజ్ చేస్తున్నాము టు ఫైండ్ ద వెయిట్స్ ఆఫ్ ద పీసెస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ సో ఇట్ ఈస్ యూస్ టు మినిమైజ్ ద ఎరర్స్ మనం స్పెసిఫిక్గా ఇదే ఆల్గరిథమ్ని ఎందుకు చూస్ చేసుకుంటున్నాము బికాస్ ఇట్ ఈస్ యూస్ టు మినిమైజ్ ద ఎరర్స్ ఎరర్స్ అనేది తగ్గుతాయంట వెయిట్ వెయిట్లో ఎరర్స్ ఏం రాకుండా చూసుకుంటుంది సో ఆ ఎరగడిదం ఫార్ములా ఏంటిది ఈ ఎరర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఆఫ్ బీ కమ వి ట్రైన్ బి మనం ఇప్పుడు దాకా ఏదైతే రిప్రజెంటేషన్ చూస్ చేసుకున్నామో ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్కి సో అన్ని ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ని తీసుకుంటుందంట so that belongs to training examples b comma v train b that are belonging to training examples annitni consider chestundi consider chesi em chestundi v train b 
అంటే ట్రైనింగ్ వాల్యూస్ మైనస్ v క్యాప్ ఆఫ్ b హోల్ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ v క్యాప్ అంటే అప్రాక్సిమేట్ ఫంక్షన్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ బోర్డుని సెలెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ అది హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో ఇదేంటిది వీ ట్రైన్ బి ఆర్ నథింగ్ బట్ ట్రైనింగ్ వాల్యూస్ ఏం ట్రైనింగ్ వాల్యూస్ బోర్డ్ స్టేట్ వి ట్రైనింగ్ వాల్యూస్ నథింగ్ బట్ స్కోర్స్ మైనస్ వి క్యాప్ ఆఫ్ బి వి క్యాప్ ఆఫ్ బి బి అంటే ఏంటిది బి అంటే బోర్డ్ స్టేట్ వి క్యాప్ అంటే అప్రాక్సిమేట్ బోర్డ్ స్టేట్ బోర్డ్ స్టేట్ సో ఇది హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా సో మనకి ఇక్కడ కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఏంటిది ఇఫ్ ఎర్రర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఒకవేళ ఈ ఎర్రర్ అన్నది ఈ ఎర్రర్ అన్నది జీరో అయితే నో నీడ్ టు చేంజ్ ద వెయిట్స్ అంట సో వెయిట్స్ నేమ్ చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక బోర్డ్వి ఇఫ్ ఎర్రర్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఈచ్ వెయిట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ ప్రపోర్షన్ ఇన్ ప్రపోర్షన్ అనేది ఇన్ అ స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్ సో మేబీ వెయిట్స్ అన్నవి టూ టైమ్స్ యాడ్ అవుతాయేమో లేకపోతే టూ టైమ్స్ మల్టిప్లై అవుతాయేమో ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అ సీక్వెన్స్ వే సో ఇఫ్ ఎరర్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఈచ్ వెయిట్ ఈస్ డిక్రీజ్డ్ ఇన్ ప్రపో ప్ర ప్రపోర్షన్ సో మైనస్ టూ లేకపోతే మైనస్ ఫోర్ లేదా డివిజన్ బై టూ డివిజన్ బై ఫైవ్ అలా డిక్రీజ్ అవుతుంది అంట వెయిట్స్ అన్నవి ఇన్ అ స్పెసిఫిక్ ప్రపోర్షన్ ఆర్ ఇన్ ఇన్ అ స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆర్ choosing function approximation so mana ipudi estimating the training values and adjusting the weights ivan endu chestunam mana target function annadi inka proper ga undadaniki manam inka correct ga assume cheyadaniki inka correct ga approximate ga assume cheyadaniki enduku manam game win avvali kada so manam anni kuda consider chesi aalochinchali so yeah choosing function approximation స్టెప్ ఫోర్ కంప్లీట్ అయింది ప్లీజ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్స్లో పెట్టండి ఐ విల్ ఆన్సర్ దెమ్ అండ్ క్లియర్ యువర్ డౌట్ సో థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము స్టెప్ ఫైవ్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఫైనల్ డిజైన్ దాంతో డిజైనింగ్ లర్నింగ్ సిస్టమ్ కంప్లీట్ అవుతుంది సో యా థ్యాంక్ యూ